Williams não precisa de piloto pagante, Honda está analisando os danos no motor de Pérez e Verstappen e vamos explicar aqui um pouquinho do que foi feito no carro de Verstappen para ele conseguir pelo menos correr na Hungria. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos então às notícias de hoje, sempre lembrando que eu estou com o microfone defeituoso, então para você relevar um pouquinho essa qualidade de áudio que não está o comum aqui do canal. Vamos para Williams. O chefe da equipe afirmou com todas as letras que eles não precisam mais passar pelo dinheiro para decidir quem será o seu piloto para 2022. O Jos Capito falou o seguinte, Acho que nós, na Williams, estamos na posição de decidirmos apenas pelos pilotos. Não dependemos de um piloto que traz dinheiro como no passado. Temos um plano de longo prazo para voltarmos ao topo e precisamos escolher pilotos que se encaixam nesse plano. Estamos pensando nisso. Claro, todos podem falar conosco, mas essa decisão é nossa. Ele ainda conclui dizendo o seguinte. Acho que todos os pilotos sem uma vaga fixa para o próximo ano estão falando com a gente no momento. É a vaga mais cobiçada da F1 no momento para uma equipe com carros livres. Então ele está deixando claro que a Williams é bem cobiçada nesse momento. E eu vi até mesmo quando nós comentamos sobre isso num vídeo anterior, algumas pessoas falando, ah, mas quem vai querer a Williams? A questão não é olhar para a Williams agora, olhar para a Williams na performance de hoje. A questão é ver o planejamento e a reestruturação da Williams. Quando eles assumiram no ano passado, eles começaram a fazer toda uma reestruturação na equipe que mexe com todos os departamentos e setores. Então, teoricamente, a Williams deve sim dar um salto de qualidade considerável nos próximos anos. O Fábio Campos até comentou lá no podcast Café com Velocidade, que você confere toda segunda-feira, que alguns setores da Williams não conversavam entre si, pelo contrário, os departamentos queriam ver quem era melhor que o outro, ou seja, eles não andavam juntos buscando fazer um carro bom, mas sim querendo ver quem conseguia desenvolver melhor e com isso as peças não conversavam, os departamentos não conversavam. Era muito louco se você pensar por esse lado. Mas essa questão de não precisar de um piloto pagante significa então que Nicolas Latif talvez não tenha um futuro tão longo assim na Fórmula 1. Isso porque nós sabemos que grande parte do motivo dele estar ali é sim o dinheiro que ele injeta na equipe e os resultados não mostram um piloto tão promissor. É claro que se você olhar na tabela de pilotos hoje ele vai estar à frente de Russell, mas foi uma situação muito atípica e no final das contas Russell é um piloto muito mais promissor e tem conseguido resultados muito mais expressivos no geral do que o Latif. Mas qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Vamos agora passar para a Red Bull com toda a situação dos danos do carro. O diretor técnico da Honda na F1 falou que os motores seriam enviados então para a sede de pesquisa e desenvolvimento da Honda no Japão para justamente entender a situação do rachado que acharam no carro de Verstappen, para entender o que acontecerá no futuro e se pode ser consertado. Ele ainda disse que não é possível substituir partes, então eles vão considerar se é possível mexer no lado de fora. O resultado disso vai determinar se poderá ser usado ou não no futuro. É uma situação difícil. Ele ainda explica como que acharam um rachado. Afirma que após a classificação, removeram a cobertura e descobriram enquanto checavam a unidade. Tinham olhado a mesma coisa antes da classificação, mas não tinha nada de errado. E aí quando olharam depois, os rachados estavam ali e estava até mesmo vazando o óleo não houve impacto nos dados ou na performance, então não apareceu no momento inicial. Quanto à situação de Pérez, ele fala que viram algumas anomalias nos dados, então vai ser difícil seguir usando essa unidade no futuro. A situação para a Red Bull em dois grandes prêmios foi de excepcional para bem dramática. Isso porque eles vão ter um gasto enorme com consertos dos seus carros, o que implica em menos dinheiro para o desenvolvimento do carro com esse teto orçamentário. E também agora eles têm esse problema da unidade de potência, que pode ser que eles tenham que utilizar mais de três, que é o limite estipulado sem punições. Então é bem provável que a Red Bull mais para o final da temporada tenha que usar uma quarta ou talvez uma quinta unidade de potência e com isso leve punições no grid. E claro, numa disputa de título ponto a ponto, você não quer ter punição para sair prejudicado com relação aos seus adversários. Então a situação da Red Bull realmente ficou bem dramática nesse momento 
e vamos ver como que as coisas vão acontecer. Lembrando que a Mercedes teve aquela batida forte do Bottas, tanto no Grande Prêmio agora da Hungria, como também aquela com o Russell, se não me falha a memória em Imola, e tiveram que gastar um bom dinheiro para poder consertar os carros. Mas nesse caso, a Red Bull está um pouquinho mais no prejuízo por conta das unidades de potência. Vamos acompanhar essa história, inclusive, continuando ainda sobre a questão do, do acidente do Verstappen, uma matéria excelente no motorsport.com mostra como fizeram todos os reparos. O Christian Horner afirmou que eram danos demais, então não dava para conseguir consertar tudo. Ele ainda fala que as temperaturas estavam extremas e tiveram que endireitar canos e consertar o lado direito o máximo possível com um tempo muito limitado, até porque não sabia quanto tempo ia durar a bandeira vermelha. Mas então, o que, que os mecânicos da Red Bull fizeram para poder colocar Max Verstappen de volta na corrida? A Red Bull focou em consertar o sistema de refrigeração e também a tubulação. Isso significa que o tempo deles para mexer na carenagem ficou um pouquinho menor. Eles conseguiram substituir o corpo do side pod, já que tinha sido furado naquele incidente ou acidente, como você queira chamar. O divisor e o assoalho foram segurados, amarrados e passado fitas nas bordas. Os outros elementos da bardboard e do defletor do side pod foram reduzidos para que não desintegrassem. Na ilustração feita pelo motorsport.com, você consegue ter uma ideia de como estava o carro de Verstappen. O setor em vermelho mostra que não existia essa parte quando o carro chegou no pit lane e a área em amarelo precisou ser removida e a borda do defletor corrigida com fita, ou seja, grande parte do que faz um carro de Fórmula 1 estável e também rápido já não tinha mais no carro do Verstappen, ele perdeu uma parte considerável, tanto é que foi comparado a um carro da Haas, falando que estava mais lento e com menos downforce que um carro da Haas. Verstappen falou que os mecânicos fizeram o que eles puderam para mantê-lo na corrida, mas ele estava carregando muitos danos no carro e foi muito difícil de pilotar. Ele ainda fala que saía de frente e de traseira por conta da perda de downforce. Ou seja, foi uma situação bem complicada para o Verstappen, que sofreu para ultrapassar o Mick Schumacher e passar outros carros, como por exemplo o Daniel Ricardo, que também estava com alguns danos oriundos desse acidente, já que o Ricardo foi levado naquele strike também, se não me falha a memória, do Stroll. Mas os mecânicos da Red Bull então fizeram aquilo que podiam para manter o Verstappen na corrida, mesmo que com um carro bem avariado, lento e instável. É um trabalho exemplar? Sim, é um trabalho exemplar, mas é claro que não dá para fazer milagres. Mas qual a sua opinião? Como você vê tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e olhar lá o Ressaca F1 Express, que tem muito conteúdo de Fórmula 1 para você. Um grande abraço, valeu e falou!